సో ఈ రోజు మన నెక్స్ట్ కమింగ్ టాపిక్ వచ్చి కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సో ఇప్పుడు నిన్న మనం ప్లాంట్ వాటర్ రిలేషన్ చూసాం సో ఈ రోజు మనం ఇంబైబిషన్ చూడబోతున్నాం సో అసలు వాట్ ఈస్ ఇంబైబిషన్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ సో వాటర్ సాలిడ్స్ నుంచి కొల్లాయిడ్స్ కి సో అంటే వాల్యూమ్ పెరగడాన్ని మనం ఇంబైబిషన్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంటే మనకి వింటర్ సీజన్ లో యూజువల్ గా మన డోర్స్ చాలా ఉబ్బిపోతాయి అనమాట వాల్యూమ్ పెరిగిపోతుంది వాల్యూమ్ పెరిగిపోయినందువల్ల మనం డోర్ లాక్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది డోర్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మనం కొంచెం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం సో కాబట్టి మనం ఏంటంటే సారీ దాన్ని కొంచెం షేప్ చేయడం కానీ అవన్నీ చేస్తాం అది దేని వల్ల అంటే మెయిన్ గా ఇంబైబిషన్ వల్ల అంటే ఆ లిక్విడ్ కంపోనెంట్ ఈ సాలిడ్ లోపలికి వెళ్ళి అలా ఫిక్స్ అయిపోతే దాన్నే ఇంబైబిషన్ అంటాం సో ద క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇంబైబిషన్ ఏంటంటే మీకు అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ వాటర్ బై సీడ్స్ ఇంకా డ్రై వుడ్ సీడ్స్ డ్రై వుడ్ వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడాన్ని ఇంబైబిషన్ అంటాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ద ప్రెషర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ వుడ్ సో మనకి వుడ్ స్వెల్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ద ప్రీ హిస్టారిక్ మ్యాన్ టు స్ప్లిట్ రాక్స్ అండ్ బౌల్డర్స్ రాక్స్ బౌల్డర్స్ ఇవి ఫిల్ ఇవి స్ప్లిట్ చేయడానికి ఈ టెక్నిక్ వాడేవాళ్ళు అనమాట అంటే కొన్ని రాక్స్ లో ఈ వుడ్ ఫిట్ చేసినప్పుడు ఆ తీసుకునే వాటర్ కి అది స్పిల్ ఇది స్పెల్ స్వెల్ అవుతుంది ఆ స్వెల్లింగ్ అప్పుడు మనకి ఆబ్వియస్ గా ఆ రాక్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అవుతాయి సో దానికోసం ఇది వాడేవాళ్ళు ఇఫ్ ఇట్ వర్ నాట్ ఫర్ ఎ ప్రెషర్ డ్యూ టు ఇన్బైబిషన్ సీడ్లింగ్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు ఎమర్జ్ ఆ వాటర్ గాని అలా అబ్జార్బ్ చేసుకొని స్వీట్ స్వెల్ అవ్వకపోతే సీడ్స్ లో నుంచి గ్రోత్ ఎమర్జ్ అవ్వదు హాఫ్ టాప్ ద సాయిల్ ఇన్ టు ఓపెన్ దే ప్రాబబ్లీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఈ ఇంబైబిషన్ లేకపోతే గ్రోత్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కష్టం అయిపోతుంది ఇంబైబిషన్ ని కూడా మనం డిఫ్యూజన్ అనే అంటాం సో సిన్స్ వాటర్ మూవ్మెంట్ అలాంగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సీడ్లింగ్ సీడ్ ని ఒక సాయిల్ లో సో చేసి వాటర్ పోసారు అంటే వాటర్ అనేది సాయిల్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది సీడ్ కంటే కూడా అప్పుడు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి వాటర్ వెళ్తుంది సీడ్ ఇంకా కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీగా అలా జరిగిపోతుంది సో వాటర్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ సో బిట్వీన్ ద అబ్జార్బెంట్ అండ్ ద లిక్విడ్ ఇంబైబ్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఇంబైబిషన్ మనకి వాటర్ పొటెన్షియల్ కూడా ఎసెన్షియల్ కదా వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ నుంచి వాటర్ పొటెన్షియల్ తక్కువకి వెళ్తుంది అనమాట వాటర్ అంతే సేమ్ డిఫ్యూషన్ లాగానే ఇన్ అడిషన్ ఫర్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ టు ఎంబైడ్ ఎనీ లిక్విడ్ ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ లిక్విడ్ లో లిక్విడ్ ఎంబైబ్ అవ్వాలంటే అఫినిటీ బిట్వీన్ ద అబ్జార్బెంట్ అండ్ ద లిక్విడ్ కూడా కావాలి ఇప్పుడు అంటే పోలార్ అండ్ పోలార్ మాత్రమే థింగ్స్ ని తీసుకుంటాయి కాబట్టి సో లోపల అది వాటర్ సాల్యుబుల్ అయితేనే లేకపోతే వాటర్ అట్రాక్టెంట్ అయితేనే మీకు ఈజీగా తీసుకుంటుంది వాటర్ ఇన్సాల్యుబుల్ వాటర్ కి అట్రాక్ట్ అవ్వకపోతే అప్పుడు ఇంబైబిషన్ జరగడం కష్టం సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఈ పార్ట్ లో జైలం ని ఫ్లోయం ని అప్లై చేసుకొని ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలా జరుగుద్దని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట మనకి జైలం మెయిన్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంకా మినరల్స్ ఫ్లోయం అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ లేదా ఫుడ్ సబ్స్టెన్సెస్ సో ఎట్ సమ్ ఎర్లియర్ స్టేజ్ యూ యూ మైట్ హ్యావ్ క్యారీడ్ అవుట్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వేర్ యూ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఎ ట్విగ్ వేరింగ్ వైట్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ఏ కలర్డ్ వాటర్ సో ఒక కలర్డ్ వాటర్ లో ఒక పింక్ కలర్డ్ వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో వైట్ కలర్ ట్విగ్స్ ని ప్లేస్ చేసాం సో అండ్ హ్యాడ్ టర్న్డ్ ఇన్ టర్న్డ్ ఇట్ కలర్ అది కొన్ని కొంతసేపు తర్వాత చూస్తే ఆ ఫ్లవర్ కలర్ అనేది మారిపోతుంది సో ఆన్ ఎగ్జామింగ్ ద కట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్విగ్ ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ అవర్స్ అప్పుడు ఆ కట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్విగ్ ట్విగ్ ని ఒక ఫ్యూ అవర్స్ తర్వాత తీసుకుంటే ఒక రీజన్ ని నోటీస్ చేసుకుంటాం అనమాట అదేంటంటే వాటర్ కదిలే రీజన్ సో నథింగ్ బట్ జైలం సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం వాటర్ ఎలా వెళ్తుంది దేని ద్వారా వెళ్తుంది అని చెప్పి ఈజీగా మనం డెమాన్స్ట్రేట్ చేసేయచ్చు ఈస్ త్రూ ద వాస్కులర్ బండర్ ఇంకా స్పెసిఫికల్ గా చెప్పాలంటే జైలం సో మీకు జైలం వాటర్ ని కండక్ట్ చేస్తుంది అని ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారంటే
so now we have to go further and try and understand the mechanism of movement of water so manam koncham mundukelli water ela kaduntundi vera substances aithe ela kadultayi anedi chuddam so ipudu first thing long distance transport ipudu konni tall plants untai for example sequoia eucalyptus so ivanni chaala tall plants cycas pinus ee plants lo maniki chaala long distance ki ee water supply vellali adu ela velthundi so long distance transport of substance within a plant cannot be takes place by diffusion alone diffusion maatrame unte long distance transport cheyalem diffusion anedi chaala slow process anamata actual ga so it can account for only short distance movement oka takku distance varike maniki transportation varuku diffusion easy avutundi for example the movement of the molecules across a typical plant cell about 50 micrometer so oka 50 micrometers so maniki transport jaragali ante maniki 2.5 seconds padutundi so at this rate you can calculate enni samacharalu padtadu oka molecule 1 meter distance travel cheyadaniki 50 micrometers ke meek 2.5 seconds pette oka meter travel cheyalante enni years padutundi so within the plant by diffusion alone diffusion alone maatrame jarigithe in large and complex organisms often substances have to be moved for longer distance konni pedda pedda organisms ki substances longer distance ki vellali sometimes the site of production and absorption and site of storage of food are too far from each other konni saallo food produce oka degar jaruguddi dani storage site inko degar jaruguddi అప్పుడు ఆ ఫుడ్ అక్కడ నుంచి ఆ స్టోరేజ్ సైట్ కి కూడా తీసుకెళ్లాలి డిఫ్యూజన్ ఆర్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ విల్ నాట్ సఫీస్ డిఫ్యూజన్ కావచ్చు ఈవెన్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కావచ్చు దానికోసం సరిపోదు లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ బికమ్ నెసెసరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్ అనమాట సో యాజ్ టు మూవ్ సబ్స్టెన్స్ అక్రాస్ అక్రాస్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఇవి లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్ కావాలి అంటే జైలం ఫ్లోయం and at a much faster rate ivaithe chaala faster rate toti water ni minerals ni organic nutrients ni teeskeltai water and minerals and food are generally moved by water minerals kavachu food kavachu mass or bulk flow system dwara move avtai mass flow ante entante substances in bulk or n masses oka point nunchi inkoka point ki pressure difference create chesthe ఆటోమేటిక్ గా ఒక బల్క్ అమౌంట్ లో మీకు సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫ్లో అయిపోతుంది దాన్నే మనం బల్క్ ఫ్లో లేదా మాస్ ఫ్లో సిస్టమ్ అంటాం ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇట్ ఈస్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్ మాస్ ఫ్లో ద సబ్స్టెన్స్ సో అలానే ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఉంటేనే మనకి ఫోర్స్ గా చాలా అమౌంట్ అలా ఫ్లో అవుతుంది ఒక డిస్టెన్స్ నుంచి అదర్ డిస్టెన్స్ కి వెదర్ ఇన్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఇన్ సస్పెన్షన్ ఆర్ స్వెప్ట్ అలాంగ్ ద సేమ్ ఫేస్ సొల్యూషన్ గానీ సస్పెన్షన్ గానీ ఒకే పేస్ లో అలా వెళ్తూ ఉంటాయి యాజ్ ఇన్ ఫ్లోయింగ్ రివర్ దిస్ ఈస్ అన్లైక్ డిఫ్యూషన్ ఇది డిఫ్యూషన్ లాగైతే కాదు వేర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ మూవ్ ఇండిపెండెంట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియన్స్ ప్రకారం ఒక్కొక్క సబ్స్టెన్స్ ఒకలా కదులుతుంది అనమాట కానీ బల్క్ ఫ్లో లో అలా కాదు సో బల్క్ ఫ్లో ఎప్పుడు అచీవ్ అవుతుంది అంటే త్రూ ఏ పాజిటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ గ్రేడియన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్డెన్ హౌస్ అంటే గార్డెన్ పైపు ఆర్ నెగిటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ సక్షన్ త్రూ స్టాక్ సో ఒక బల్క్ ఫ్లో జరగాలి అంటే ఇప్పుడు మీకు డిఫ్యూషన్ అయితే దాని కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ప్రకారం అది వెళ్తుంది బల్క్ ఫ్లోలో ఏంటంటే అన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ కాదు ఇవి మీకు ఒక వాటర్ హౌస్ లో వాటర్ పైప్ లో నుంచి వాటర్ వెళ్ళాలంటే పాజిటివ్ ప్రెషర్ క్రియేట్ అయితే వాటర్ ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది అదే ఒక స్ట్రాలో నుంచి మీకు ఫ్లూయిడ్ పైకి రావాలి అంటే నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఉండాలి సో నెగిటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఉంటే అలా పైకి వస్తుంది ఓకే సో వాటర్ కిందకి వెళ్ళాలంటే ముందుకు వెళ్ళాలంటే మీకు పాజిటివ్ ప్రెషర్ కావాలి అలానే అగెయిన్స్ట్ గ్రావిటీ అదే కావాలంటే మీకు స్ట్రాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రాలో లిక్విడ్ లాగా పాజిటివ్ ప్రెషర్ కావాలి సో ద బల్క్ మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ త్రూ ద కండక్టింగ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఈ బల్క్ మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ నే మనం ఏమంటామంటే ట్రాన్స్లొకేషన్ అంటాం అంటే ఒక్క లొకేషన్ నుంచి ఇంకొక లొకేషన్ కి ఈ ఫ్లూయిడ్ వెళ్ళడాన్ని మనం ట్రాన్స్లొకేషన్ అంటాం అనమాట డూ యు రిమెంబర్ స్టడీయింగ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ రూట్ స్టెమ్ లీఫ్ 
మీరు కానీ చూసుంటే వాటిల్లో వాస్కులర్ సిస్టమ్స్ గురించి మనం డీటెయిల్డ్ గా చదువుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్స్ లో వాస్కులర్ సిస్టమ్ రేడియల్ గా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి జైలం పక్కన ఫ్లోయం ఫ్లోయం పక్కన జైలం సో వాటి మధ్యలో కంజెక్టివ్ టిష్యూ ఇలాగా అదే మీకు స్టెమ్స్ లో అయితే మాత్రం కంజాయింట్ ఒక దగ్గర జైలం ఉంటుంది ఒక సైడ్ ఫ్లోయం ఉంటుంది మధ్యలో క్యాంబియం ఉంటుంది సో కంజాయింట్ ఓపెన్ ఓపెన్ లో అయితే క్యాంబియం ఉంటుంది కంజాయింట్ క్లోజ్ లో అయితే క్యాంబియం ఉండదు అదే లీవ్స్ తీసుకుంటే మీకు వాస్కులర్ బండల్స్ కంజాయింటే కానీ క్లోజ్డ్ అనమాట ఎందుకంటే మీకు మూమెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ గ్రోత్ జరగదు కాబట్టి ఆఫ్ హయర్ ప్లాంట్స్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ గురించి కూడా మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చదువుతాం హయర్ ప్లాంట్స్ లో హైలీ స్పెషలైజ్డ్ వాస్కులర్ టిష్యూస్ ఉంటాయి జైలం ఇంకా ఫ్లోయం జైలం మెయిన్ గా దేనికి అంటే ట్రాన్స్లోకేషన్ ఆఫ్ మెయిన్లీ వాటర్ మినరల్ సాల్ట్స్ ఇంకా కొన్ని ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్ ఇంకా హార్మోన్స్ ఫ్రమ్ రూట్స్ టు ద ఏరియల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ద ఫ్లోయం ఏం ట్రాన్స్లోకేట్ చేస్తుంది ఆర్గానిక్ ఇంకా ఇన్ఆర్గానిక్ సొల్యూట్స్ మెయిన్ గా లీవ్స్ నుంచి అదర్ పార్ట్స్ కి ట్రాన్స్లోకేట్ చేస్తుంది సో జైలం ఒక పని చేస్తుంది ఫ్లోయం ఒక పని చేస్తుంది అకార్డింగ్ టు ఎన్సిఆర్టి మీకు ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ జైలంకి వచ్చేసరికి వాటర్ మినరల్ సాల్ట్స్ ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్ ఇంకా హార్మోన్స్ ఫైటో హార్మోన్స్ అదే ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ సో ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్కి వస్తే మీకు నైట్రేట్స్ నైట్రైట్స్ ఇలా హౌ డూ ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ వాటర్ ఇప్పుడు మనం మెయిన్ కంటెంట్కి వచ్చాం అసలు ప్లాంట్ వాటర్ని ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అని so we know that root absorb most of the water that goes into plants roots chaala varaku water ni absorb chestuntaru absolutely that is why we apply water to the soil andike manam water ni soil lo vostam not to the leaves leaves ki kaakunda soil ke estam andukane endukante roots e ekku water ni absorb chestuntayi kabatti responsibility of absorption of water and minerals is more specifically the function of root hairs mere root hairs gan chusnatte ite ad unicellular మీకు మెయిన్ గా రీజన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ లో ఉంటుంది సో ఇట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మిలియన్స్ అట్ ద టిప్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ టిప్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ దగ్గర మిలియన్స్ ఉంటాయి అనమాట రూట్ హెయిర్స్ ఆర్ థిన్ వాల్డ్ స్లెండర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రూట్ ఎపిడర్మిస్ మీరు అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ చూసినట్టయితే అక్కడ రూట్ ఎపిడర్మిస్ మీద మీకు ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి అవి యూనిసెల్లర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అవే నథింగ్ బట్ రూట్ హెయిర్స్ అవి మామూలుగా ఏంటంటే సర్ఫేస్ ఏరియాని బాగా పెంచుద్ది అబ్జార్బ్షన్ కోసం వాటర్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ అలాంగ్ విత్ ద మినరల్ సొల్యూట్స్ మినరల్ సొల్యూట్స్ తో పాటు మనకి వాటర్ కూడా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది రూట్ హెయిర్స్ ద్వారా ప్యూర్లీ బై డిఫ్యూషన్ ఒకసారి వాటర్ గానే అబ్జార్బ్ అయితే రూట్ హెయిర్స్ ద్వారా అది డీపర్ లేయర్ ఆఫ్ రూట్స్ కి వెళ్తుంది అనమాట మెయిన్ గా టూ పాత్వేస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎపిడర్మస్ తర్వాత కార్టెక్స్ దాని తర్వాత ఎండోడర్మస్ దాని తర్వాత పెరీసైకిల్ దాని తర్వాత జైలం సో దాని తర్వాత మీకు ఫైనల్ గా పిత్ ఉంటుంది డైకాట్ రూట్స్ లో అయితే మీకు పిత్ ఇన్కాన్స్పీక్యూస్ పెద్దగా కనిపించదు మోనోకాట్ లో అయితే బాగా కాన్స్పీక్యూస్ గా పిత్ కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ వాటర్ ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుద్దో చూద్దాం సో మీరు డైకాట్ రూట్స్ లో చూసినట్టయితే క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్స్ అని చూసుంటారు ఈ టాంజాంటియల్ ఇంకా మీకు రేడియల్ వాల్స్ లో మెయిన్ గా ట్యూబర్ అండ్ డిపాజిషన్ ద్వారా అది వాటర్ ఇంపర్మియబుల్ గా ఉంటుంది సో దాన్నే మనం క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్స్ అంటాం సో ఇప్పుడు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇది వచ్చి అపోప్లాస్ట్ సో అపోప్లాస్ట్ అంటే ఏంటంటే అడ్జస్టెంట్ సెల్ వాల్స్ దట్ కంటిన్యూస్ త్రూ అవుట్ ద ప్లాంట్ ఎక్సెప్ట్ ఎట్ ద క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్స్ లో తప్ప మిగతా వాటిల్లో సెల్ వాల్స్ అనేది ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఒకదాని పక్కన ఒకటి వాటర్ ని కండక్ట్ చేసుకోగలవు క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్స్ లో తప్ప ఎక్సెప్ట్ ఇక్కడ తప్ప సో ద అపోప్లాస్టిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అకర్స్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ టు ద ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ అండ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద సెల్స్ సో మూమెంట్ త్రూ అపోప్లాస్ డజంట్ ఇన్వాల్వ్ క్రాసింగ్ ఆఫ్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ సెల్ మెంబ్రేన్ ని కాకుండా సెల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా వెళ్ళదు ఇది ఇది ఎలా వెళ్తుంది అంటే సో ఈ సెల్ వాల్ నుంచి ఈ సెల్ వాల్ నుంచి ఈ సెల్ వాల్ కి ఈ సెల్ వాల్ నుంచి ఈ సెల్ వాల్ కి ఫైనల్ గా ఇలా లోపలికి వెళ్తుంది లేదా ఇక్కడ నుంచి ప్లాస్మో డెస్మేటా ద్వారా ఈ సెల్ కి వెళ్తుంది సో ఇలా ఈ వయా ప్లాస్మో డెస్మేటా ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ క్రాస్ అవ్వలేదు సో కాబట్టి ఈ సెల్ లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ 
మనకి అసెండ్ అయిపోతుంది వాటర్ వాటర్ మినరల్ సాల్ట్స్ ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్ అలా ఫైటో హార్మోన్స్ సో కానీ మెంబ్రేన్ ద్వారా మాత్రం ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వదు దిస్ మూమెంట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద గ్రేడియంట్ అంటే హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వరకు ద అపో ప్లాస్ డు నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ బ్యారియర్ టు వాటర్ మూమెంట్ అపో ప్లాస్ టు ఎటువంటి బ్యారియర్ ని ప్రొవైడ్ ప్రొవైడ్ చేయదు అండ్ వాటర్ మూమెంట్ ఈస్ త్రూ మాస్ ఫ్లో అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట యాజ్ వాటర్ ఎవాపరేట్స్ ఇన్ టు ద ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ ఆర్ ఎట్ ద అట్మాస్ఫియర్ టెన్షన్ డెవలప్ ఇన్ కంటిన్యూస్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద అపో ప్లాస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే వాటర్ ఎవాపర్ అయినప్పుడు టెన్షన్ డెవలప్ అయ్యి అలా అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటుంది హెన్స్ మాస్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ అక్కర్ డ్యూ టు అడ్హెస్యూ అండ్ కోహెస్యూ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద వాటర్ నెక్స్ట్ సిమ్ ప్లాస్ట్ చూద్దాం సిమ్ ప్లాస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇస్ ద సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ నైబరింగ్ సెల్స్ వీ కాల్ ఇట్ అస్ త్రూ సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రెన్స్ మెయిన్ గా ప్లాస్మో డెస్మేటా ద్వారా మనకి కండక్షన్ జరిగితే దాన్ని మనం సిమ్ ప్లాస్ట్ అంటాం సో సిన్ అంటే కలవడం సో డ్యూరింగ్ సిమ్ ప్లాస్ట్ మూమెంట్ వాటర్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద సెల్ దేర్ సైటోప్లాసం ఇంటర్ సెల్యులర్ మూమెంట్ ఈస్ త్రూ ప్లాస్మో డెస్మేటా వాటర్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ద సెల్ త్రూ ద సెల్ మెంబ్రేన్ ఇలా ప్లాస్మో డెస్మేటా ద్వారా వెళ్తే వాటర్ సెల్ మెంబ్రేన్ ద్వారానే లోపలికి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ మూమెంట్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది అపోప్లాస్ట్ కంటే ఇది స్లోగా ఉంటుంది మూమెంట్ ఈస్ అగైన్ డౌన్ డౌన్ ఏ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ సింప్లాస్ మూమెంట్ మే బి ఎయిడెడ్ బై సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా యూ మే అబ్జర్వ్ ద సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ ఇన్ ద సెల్స్ ఆఫ్ హైడ్రలా లీఫ్ హైడ్రలా లీఫ్ లో మనం క్లియర్ గా చూడొచ్చు ద మూమెంట్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ డ్యూరింగ్ ద స్ట్రీమింగ్ ఈస్ ఈజీలీ విజిబుల్ సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి చూసినట్టయితే సో ఇలా వెళ్ళడం అపోప్లాస్ట్ ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ ఈ సెల్ వాల్ నుంచి ఈ సెల్ వాల్ ఈ సెల్ వాల్ నుంచి ఈ సెల్ వాల్ ద్వారా వెళ్ళడం అపోప్లాస్ట్ ఇక్కడ దాకా అపోప్లాస్ట్కి వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సింప్లాస్ట్ ద్వారా సెల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుంచి మనకి ప్లాస్మో డెస్మేటా ద్వారా పెరీ సైకిల్కి రీచ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మధ్యలో క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా సెల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ ప్లాస్మో డెస్మేటా ద్వారా ఎపిడర్మిస్ టు కాటెక్స్ కాటెక్స్ టు ఎండోడర్మిస్ ఎండోడర్మిస్ టు పెరీ సైకిల్ మీకు ఈ లైట్ కలర్ లో ఉండేవన్నీ కూడా సింప్లాస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈ డార్క్ కలర్ లో వెళ్ళేవన్నీ కూడా అపోప్లాస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫ్లో ఇన్ ద రూట్స్ అక్కర్ బయా అపోప్లాస్ట్ ఎందుకంటే సిన్స్ ద కార్టికల్ సెల్స్ ఆర్ లూజ్లీ అరేంజ్ కార్టెక్స్ లో ఉండేది మనకి పారెంట్ కైమా సెల్స్ కదా సో కాబట్టి ఎక్కువ అపోప్లాస్ట్ ద్వారానే వెళ్తుంది హెన్స్ ఆఫర్ నో రెసిస్టెన్స్ టు వాటర్ వాటర్ కి ఎటువంటి రెసిస్టెన్స్ ని అప్లై చేయదు హవ్ ఎవర్ ఇన్నర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద కార్టెక్స్ ద ఎండోడర్మిస్ అది వాటర్ ని పర్మిట్ చేయదు ఎందుకంటే దాని మ్యాట్రి సూబరైజ్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కాబట్టి వాటి సెల్ వాల్స్ లో సో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి అనేబుల్ టు పెనట్రేట్ ద లేయర్ సో దే ఆర్ డైరెక్టెడ్ టు ద వాల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ సూబరైజ్డ్ ఎక్కడైతే సూబరైన్ లేదో దాని వాల్స్ ద్వారా అది లోపలికి వెళ్తుంది త్రూ ద సెల్ మెంబ్రేన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ అక్కడి నుంచి సింప్లాస్ట్ ద్వారా జైలం కి రీచ్ అయిపోతుంది సో ఇలా అపోప్లాస్ట్ సింప్లాస్ట్ ద్వారా బయట సాయిల్ నుంచి జైలం దాకా వాటర్ రీచ్ అవుతుంది ద వాట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ ద రూట్ లేయర్స్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ సింప్లా సింప్లాస్ట్ ఇన్ ద ఎండోడార్మిస్ ఎండోడార్మిస్ లో సింప్లాస్ట్ తప్ప మనకి వేరే ఆప్షన్ లేదు ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే ద వాటర్ అండ్ అదర్ సొల్యూట్స్ కెన్ ఎంటర్ ద వాస్కులర్ సిలిండర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది రూట్ హెయిర్ రూట్ హెయిర్ నుంచి మనకి సింప్లాస్టిక్ పాత్వే ఇలా ఉంటుంది స్ట్రైట్ గా ఎందుకంటే ప్లాస్మో డెస్మేటా ద్వారా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇలా వెళ్ళి ఇలా జైలం ని రీచ్ అవుతుంది సో ఇది అదే అపో ప్లాస్టిక్ అయితే సెల్ వాల్స్ ద్వారా ఇలా వెళ్ళి ఎక్సెప్ట్ ఇక్కడ ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్ ఉంది కదా ఈ క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్ ని క్రాస్ అవ్వలేదు కాబట్టి సో ఎక్కడైతే క్యాస్పీరియన్ డిపాజిషన్ లేదో అక్కడ చూసుకొని సెల్ మెంబ్రేన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సింపో సింపో సింప్లాస్ట్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఫైనల్ గా ఎండోడర్మిస్
సో ఈ జైలం కి ఫ్లోయం కి మనకి మధ్యలో ఉండేది కంజెక్టివ్ టిష్యూ కంజెక్టివ్ టిష్యూ కొన్ని ప్లాంట్స్ ఇల్లో ఏంటంటే రూట్స్ లో అడిషనల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అవి వాటర్ ని అబ్జర్వ్ అయ్యేలా చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పైనస్ తీసుకోండి పైనస్ ట్రీస్ లో మైక్రోరైజల్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది అవి సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ విత్ ద ప్లాంట్ రూట్స్ అందుకే ఆ రూట్స్ ని కొరలాయిడ్ రూట్స్ అంటాం సో ద ఫంగల్ ఫిలమెంట్స్ విల్ ఫామ్ నెట్వర్క్ అరౌండ్ అరౌండ్ ద యంగ్ రూట్ యంగ్ రూట్ చుట్టూ ఒక నెట్వర్క్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అవి రూట్ సెల్స్ లోపలికి పెనెట్రేట్ అవుతాయి హైఫా ఇస్ వెరీ వెరీ లార్జ్ సర్ఫేస్ ఏరియా దట్ అబ్జార్బ్ మినరల్ అయాన్స్ అండ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ఫ్రమ్ మచ్ లార్జర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాయిల్ దట్ పర్ హ్యాప్స్ ఎ రూట్ కెనాట్ డూ రూట్ కూడా అంత వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు అంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ని ఈ ఫంగల్ హైఫా అబ్జార్బ్ చేసుకోగలదు ఫంగల్ వచ్చి వాటర్ ని మినరల్స్ ని రూట్స్ కి చాలా ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేసేస్తుంది ఇన్ టర్న్ రూట్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాయంటే నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ని షుగర్ ని వీటికి మైకోరైజా కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఆబ్లిగేటరీ అసోసియేషన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆబ్లిగేటరీ అంటే కంపల్సరీ మైకోరైజా లేకపోతే సీడ్స్ గ్రో అవ్వవు సో పైన సీడ్స్ కెనాట్ జర్మినేట్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ వితౌట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైకోరైజా సో పైన్ ట్రీస్ కూడా మైకోరైజా లేకపోతే అవి జర్మినేట్ కూడా అవ్వవు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూస్తే రూట్ ప్రెషర్ వాటర్ మూవ్మెంట్ అప్ ద ప్లాంట్ వి లుక్ ఎట్ హౌ ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ మనం ఇందాక దాకా చూసాం సో విలుక్ దట్ అండ్ మూడ్ ఇట్ ఇన్ టు అస్కులర్ టిష్యూ ఎక్కడ బయట నుంచి మనకి వాటర్ వాస్కులర్ టిష్యూ దాకా ఎలా వెళ్తుంది అని క్లియర్ గా చూసాం వి నౌ హ్యావ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వాటర్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఎలా అబ్జర్వ్ అయిందో చూసాం ఇప్పుడు ఎలా పైకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందో చూద్దాం so various pa- parts of the plant is the water movement is active or it is still passive and since the water has to be moved up the stem against gravity what provides the energy for that okay so the first thing root pressure okay so root pressure at various ions from the soil are actively transported into vascular tissue of the roots so konni ions actively active ga vascular tissue ki transport ayi water flows and it increase the pressure inside the xylem so it put potential create chesi in local xylem local pressure penchindi the positive pressure we call it as root pressure adi create chesina pressure ni manam positive pressure ani cheptunnam and it can be responsible for pushing the water up to small heights into the stem how can we see the root pressure exist root pressure exist ani ela ela cheptam choose a small soft stemmed plant on a day 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 time lo oka soft stemmed plant select cheskovali when there is plenty of atmospheric moisture ipudu em cheyali stem ni horizontal ga cut cheyali base degra with a sharp blade early in the morning you will soon see drops of solution oozes out of the cut stem this comes out due to positive root pressure idu ela baitiki vastundi ante పాజిటివ్ రూట్ ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి బయటకు వస్తుంది అనమాట సో ఇఫ్ యూ ఫిక్స్ ఎ రబ్బర్ ట్యూబ్ టు ద కట్ స్టెమ్ యాజ్ ఎ స్లీవ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కలెక్ట్ అండ్ మెషర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎక్సిటేషన్ ఎంత రేట్ తో అది ఫ్లో అవుతుంది అని కూడా మనం మెషర్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో డిటర్మైన్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎక్సిడేట్స్ అంటే రూట్ ఏమేమి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందని కూడా మనం దాంట్లో అవాల్యుయేట్ చేసుకోవచ్చు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రూట్ ప్రెషర్ is also observable at night and early morning night time early morning chustam eppudaithe manaki evaporation takku untundi excess of water collected in the form of droplets around the special opening of veins near the gra- glass page ante ekkada ante manaki stomata degara nartu and leaves are mainly herbaceous plants lo manam early morning manam dew uh, water dew chudachu anamata such water loss in this liquid phase is known as guttation ala water bite kelli povadanni manam guttation antam so excess of amount of water ni bite ki raavadanni guttation antam water vapor aipothe danni transpiration antam root pressure can be at best only provide modest push into the overall process of water transport this obviously do not play a major role 
ఫర్ ద టాల్ ట్రీస్ వాటర్ మూవ్మెంట్ టాల్ ట్రీస్ లో జరగాలంటే మాత్రం ఇది మేజర్ రోల్ అయితే కాదు ద గ్రేటెస్ట్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రూట్ ప్రెషర్ మే బి రీఎస్టాబ్లిష్ ద కంటిన్యూస్ చైన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద జైలం మళ్ళీ కంటిన్యూస్ గా ఆ చైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే మనకి గ్రేటెస్ట్ కంట్రిబ్యూషన్ దొరుకుతుంది జైలం విచ్ ఆఫ్ అండ్ బ్రేక్ అండర్ ఎనార్మస్ టెన్షన్స్ క్రియేటెడ్ బై ట్రాన్స్పిరేషన్ జైలం ఎనార్మస్ టెన్షన్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంటుంది కాబట్టి రూట్ ప్రెషర్స్ డూ నాట్ అకౌంట్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ వాటర్ ప్రెషర్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రూట్ ప్రెషర్ అయితే మెయిన్ గా రెస్పాన్సిబుల్ అయితే కాదు సో మోస్ట్ ప్లాంట్స్ మీట్ దేర్ నీడ్స్ బై ట్రాన్స్పిరేషన్ ఫుల్ ట్రాన్స్పిరేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటంటే సో డిస్పైట్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ఆర్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మనకి ప్లాంట్స్ లో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ పంపింగ్ ఇట్లాంటివే ఉండవు the upward flow of water through the xylem in plants can achieve a fairly high rates so water ala pai kelli podam up to 15 meters per hour uh, how is this movement accomplished ee movement ala jarugutundi ante it is a long standing question whether water is pushed or pulled through the plant most researchers em agree chestaru ante water is mainly pulled through the plant water ni plant e pull chestundi and the driving force for this process is transpiration from the leaves this is referred to as cohesion tension transpiration pull model so cohesion ante water ki water ki madhye unde force adhesion uh, tension create avutundi ante transpiration valla but when generates this but what generates this transpiration pull ante evaporation water is transient in plants less than 1% of reaching the leaves is used in photosynthesis ik 1% of water mana pose water lo 1% of water manaki photosynthesis ki use avutundi and plant growth ki most of it lost through the stomata in the leaves chaala varaku water leaves yokka stomata ninchi bayiti ki evaporate ayipothadi ee loss ne manam transpiration antam so we have studied the transpiration in earlier classes by enclosing the healthy plant in polythene bag and observing the droplets me chinna vayas lo even manam kuda oka experiment cheyachu oka plant leaf ki oka chinna polythene bag katti udileste meer oka one day tarvata chuste meer lopala bag lopala water droplets kanipistayi you could be study water loss from the leaf using cobalt chlorine also cobalt chlorine paper which turns blue which turn, sorry which turns color on absorbing water so ee water loss ni study cheyalante leaf lo కోబాట్ క్లోరైడ్ పేపర్ ని పెడితే అది వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకున్నప్పుడు కలర్ మారిపోతుంది అంటే వాటర్ పైకి వస్తుంది అని అర్థం సో మనం ఈ రోజు అసలు ప్లాంట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఎలా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఒకటి డిఫ్యూజన్ ఇంకొకటి అపోప్లాస్ట్ సింప్లాస్ట్ ఇంకొకటి రూట్ ప్రెషర్ ఇంకొకటి ట్రాన్స్పిరేషన్ ఫుల్ సో ఇవన్నీ కూడా వాటర్ ని అబ్జార్బ్ పైకి అన్ని మీటర్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి చాలా వరకు మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం సో ఐ హోప్ మీకు ఈ టాపిక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ లో అసలు ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి ఫుడ్ ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అని ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్